Hallo meine lieben Räuscherfreunde, herzlich willkommen auf Outdoor Kitchen zu einem neuen Räuschervideo. Heute, liebe Leute, werde ich euch zeigen, wie man einen köstlichen <lacht> Whisky-Schinken macht. Ja, ich finde sowieso Schinken und Whisky, das ist so eine geile Kombination. Und es äh, und ist auch ein Produkt, was du irgendwie gar nicht beim Metzger kaufen kannst. Oder, oder habt ihr schon mal Whisky-Schinken bei irgendeinem Metzger gesehen, Leute? Also, also ich nicht. Und äh, ja, es ist auch gar kein Problem, kann man ganz leicht selber machen. Und wie du einen herrlichen Whisky-Schinken aus nur vier Zutaten zubereitest, das zeige ich dir in diesem Video. Also bleibt dran. So, kommen wir nun zu den Zutaten. Ich habe hier ein Stück frisches Schweinefleisch mit Schwarte. Achtet beim Kauf darauf, dass es frisch ist und ähm, nicht zu mager. Dazu habe ich Pökelsalz. Ich habe insgesamt äh, 50 Gramm Pökelsalz. Auf ein Kilo Fleisch brauchen wir 35 Gramm. Ähm, das Fleischstück hat ungefähr 1,4 Kilo. 1,42 Kilo, um genau zu sein. Dazu 4 Zentiliter Whisky und eine Kiwi. Als erstes werden wir den Schinken pökeln, der wird trocken gepökelt in Eigenlake. Dazu verteile ich das Pökelsalz auf dem Fleischstück und massiere es rundherum gründlich ein. So, nachdem ihr das Fleischstück schön rundherum mit äh, Pökelsalz eingerieben habt, wird es Zeit, das Ganze mit äh, Whisky zu aromatisieren. Ähm, ich verzichte bewusst auf Gewürze, weil ich will den, den äh, Whisky-Geschmack nicht übertünschen. Und ähm, damit das Ganze auch schön intensiv äh, schmeckt, tue ich das nicht nur mit Whisky einreiben, sondern ich ziehe den Whisky mit einer Pökelspritze auf und spritze den direkt in den Kern von dem Fleisch hinein. Und ähm, ja, ich habe da ein bisschen so in diesen, diesen Räucherforen geguckt. Manche machen Whisky-Schinken und reiben den ganz dezent mit Whisky ein. Und, äh, <lacht> und dann, dann wundern die sich, dass das Ganze nicht nach Whisky schmeckt. Und äh, deswegen spritzen wir das Ganze mit der Pökelspritze rein. Und äh, dann hast du einen Whisky-Schinken, der den, den Namen auch verdient. <lacht> Ja, manch einer fragt sich vielleicht, wozu die Kiwi, das ist ja eine doch etwas ungewöhnliche Zutat für den Schinken, aber Leute, das ist ein Geheimtipp, das ist auch für mich relativ neu, das ist ein unglaublicher Zartmacher für das Fleisch und das hebt auch den Geschmack, das gibt dem Ganzen eine fruchtige Note, deswegen Kiwi. So, ich habe den Schinken jetzt äh, einvakuumiert, den lege ich jetzt in den Kühlschrank und ähm, da wird er trocken gepökelt, trocken gepökelt im eigenen Saft. Ähm, das, das Trockenpökeln ist notwendig, zum einen um den Schinken zu konservieren und zum anderen aromatisiert sich das Ganze noch und der Schinken rötet um. Deswegen, äh, wenn ihr Pökelsalz verwendet, braucht ihr auch keinen Zucker, der kriegt eine wunderschöne Farbe. Und ähm, ja, wie lange? Bei, bei einem Schinkenstück von dieser Größe sind sieben Tage vollkommen ausreichend. Wenn ihr größer Fleischstücke habt, dann richtet euch äh, nach, dem, nach dem Durchmesser pro Zentimeter Durchmesser einen Tag und dann packt ihr noch mal zwei Tage zur Sicherheit oben drauf. Ja, und nach diesen sieben Tagen erhole ich das Fleisch raus und dann werde ich es abwaschen und weiterverarbeiten. So, meine lieben Kochfreunde, ich habe den Schinken nun acht Tage trocken gepökelt und anschließend abgewaschen unter kaltem Wasser. Bitte nicht wässern, sondern einfach nur unter kaltem Wasser abwaschen. Das, äh, das Fleisch hat sich etwas verfestigt, es ist röter geworden. Und was jetzt folgt, ist das sogenannte Durchbrennen. 
Ja, das äh, Durchbrennen heißt, der Schinken muss äh, trocknen an der frischen Luft. Ähm, wie lange? Man sagt immer halb so viele Tage wie Pökeltage. Ich habe äh, den Whisky-Schinken acht Tage trocken gepökelt. Das heißt, ich lasse ihn jetzt ähm, vier Tage an der frischen Luft hängen. Wichtig ist, dass keine Minusgrade sind. Ähm, wozu das Ganze? Ja, das, äh, das macht man, damit der Salzgehalt sich reguliert, damit die Oberfläche antrocknet, weil auf feuchtem Fleisch äh, <lacht> haftet der kalte Rauch nicht. Und ähm, ja... Nach vier Tagen Trocknung geht es weiter und dann werden wir den Schinken das erste Mal kalt räuchern. So, der Schinken hing jetzt vier Tage in der frischen Luft und wie ihr sehen könnt, ist die Oberfläche schön angetrocknet und der Salzgehalt hat sich reguliert und jetzt ist das Fleisch bereit für den ersten Kalträuchergang. Zum Kalträuchern nutze ich feine Buchenholzspäne. Die gebe ich in diese Räucherschale, drücke sie mit den Händen etwas fest und tue in eine Ecke etwas Glut hinein, so dass wir einen Sparbrand erzeugen, der im Idealfall 8 bis 10 Stunden abklimmt. Wir brauchen nicht viel Rauch, aber dafür konstant. So und nun wird der Whiskyschinken im Räucherschrank kalt geräuschert. Was passiert genau beim Kalträuchern? Ja, der kalte Rauch, der steigt auf. Die Rauchpartikel legen sich nach und nach auf dem Fleisch ab und bilden eine Art Schutzfilm. Dadurch wird der Schinken konserviert und gleichzeitig aromatisiert. So Leute, der, <lacht> der Whisky Schinken hat jetzt seinen ersten Räuchergang von ungefähr 10 Stunden hinter sich. Jetzt hole ich den Schinken raus und hänge ihn an die frische Luft für 24 Stunden, damit der Schinken atmen kann, damit sich das Fleisch entspannen kann, weiter aromatisieren kann und dann folgt der zweite Räuchergang. Ja, oftmals werde ich gefragt in den Kommentaren, wie hoch die Temperaturen beim Kalträuchern sind. Ja, das ist ganz einfach. Es sollten keine Minusgrade im Räucherschrank sein und die Temperatur sollte, sagen wir mal, die 20, 25 Grad nicht überschreiten. Ja, im, im Gegensatz zum Heißräuchern wird beim Kalträuchern das Fleisch nicht gegart. Die Eiweißmoleküle bleiben erhalten, die zersetzen sich nicht. Das Kalträuchern dient lediglich dazu, das Fleisch zu aromatisieren, es zu konservieren und dadurch ist es halt auch lange haltbar. Ja, und wie gesagt, nach jedem Kalträuchergang folgt eine Frischluftphase. Ich lasse es 24 Stunden in der frischen Luft hängen und dann folgt der zweite Räuchergang. Und so sieht der Schinken nach dem zweiten Räuchergang aus. Ja, und so sieht dieses herrliche Stück Fleisch aus, nachdem ich es dreimal geräuchert habe. Es hat ein wunderbar intensives Raucharoma. Das, das Fleisch äh, ist röter geworden. Es hat eine leicht goldige Oberfläche, vor allem an der Hautseite. Und ähm, schaut euch das mal an, wie, wie wunderbar weich und, und, und saftig das ist. Ähm, das ist auch durch die Kiwi, das ist ja ein Zartmacher für das Fleisch. Und ähm, ja, noch ist dieser wunderbare Schinken nicht fertig. Jetzt muss ich ihn erstmal noch ein wenig reifen lassen. Ja, ich habe den Schinken jetzt aufgehängt und äh, den lasse ich jetzt ungefähr 10 Tage hängen. Ähm, wie lange ihr den Schinken reifen lasst, das hängt von eurem persönlichen Geschmack ab. Ich finde so ein, so ein wunderbar zarter, saftiger Schinken, der sollte nicht zu trocken werden. Wir haben gerade optimale Wetterbedingungen, relativ hohe Luftfeuchte bei plus minus 10 Grad und ähm, wie gesagt, 10 äh, Tage reifen lassen und dann werden wir den anschneiden. Ich bin sicher, der, <lacht> der schmeckt richtig gut.
So, meine lieben Kochfreunde, heute ist es soweit. Ich freue mich total, dass ihr so zahlreich zur Premiere von Anschnitt von Whiskyschinken gekommen seid. Ich bin total aufgeregt, ihr mit Sicherheit auch und Millionen Zuschauer an den Bildschirmen. Und ähm, <lacht> ich, ich finde es irgendwie schade, schaut euch das mal an, wie schön das aussieht und ähm, den zu zerschneiden. Ich komme mir fast schon vor, als würde ich so ein Kunstwerk zerschneiden, so ein schönes Bild. Aber wir wollen ja wissen, wie es schmeckt. Und äh, ja, deswegen, wie gesagt, werde ich den jetzt schön anschneiden und probieren. Und dann werde ich euch sagen, wie der geworden ist. Ja Leute, ich habe die Angewohnheit, ich mache mich gern kleiner als ich bin, aber ich glaube, dieser Schinken ist Weltklasse. So meine lieben Kochfreunde, ich kann euch wirklich nur sagen, das Ergebnis haut mich um. Der Schinken ist sogar noch viel besser geworden, als ich erwartet habe. Überhaupt kein Trockenrand und sowas von saftig und zartem, sowas habe ich noch nie gegessen. Und ähm, ja, den Whisky-Geschmack, den schmeckst du dezent heraus, aber mehr so im Nachgeschmack, also für meinen Geschmack... <lacht> Hätte es noch ein bisschen mehr Whisky sein können. Aber ansonsten wirklich äh, super zart. Und, und das ist der Hammer, was so eine Kiwi ausmacht. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und ich kann euch diesen Schenken wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Und ähm, ja, wie ihr gesehen habt, ist äh, total einfach äh, herzustellen. Und ähm, sagenhaft lecker. Ansonsten, Leute, ich freue mich auf eure Kommentare. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Euer Matti.